103.6 Real FM Real FM show 103.6 Real FM നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ലൈവ് മോർണിംഗ് ചാറ്റ് ഷോയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം റിയൽ എഫ് എം റിയൽ എഫ് എം ഷോയിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം പ്രശാന്തും ശ്രീദേവിയുമാണ് റിയൽ എഫ് എം ഷോയുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ ജോൺ കുര്യൻ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ രാവിലെ വന്ന സമയത്ത് ആകെ ഒരു മൂഡ് ഓഫ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ശരിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു നല്ല ശരിക്കും ഉറക്കം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതാണോ കാര്യം അതൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ ശ്രീദേവി പറഞ്ഞതിൽ കുറച്ചൊരു സത്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് രാവിലെ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടലി ഒരു ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാനൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ബീച്ചിന്റെ ആ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നടന്ന് ഒരു ചൂട് ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച സമയത്ത് ആ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ എവിടെ പോയി അവിടെ കുറച്ച് ആളുകൾ കളിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ആ കളി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നോക്കിയത് സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു എനർജി വന്ന് അങ്ങനെ എന്നെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തിയ ആ സാധനത്തിന് ഞാൻ അവിടെ വിട്ടിങ്ങോട്ട് വന്നു അത് ശരി അപ്പൊ ആ ചായയും ബീച്ചിലെ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥത മാറ്റിയത് പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർക്കേ ഈ മൂഡ് ഓഫ് തുടർച്ചയായി കൊണ്ടിരിക്കും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് നേരത്തെ ഒരു ചായയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാഴ്ചയ്ക്കോ ഒന്നും ചിലപ്പോ റിഫ്രഷ് ആവാൻ പറ്റാതെ വരും അങ്ങനെ ചില അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ ചില അസ്വസ്ഥതകൾ ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് സത്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിന് അവർക്ക് ചിലപ്പോ അവർക്ക് പോം വഴികൾ കണ്ടെത്താനും ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അതെ നേരത്തെ ചായന്റെ ആണെങ്കിലും ഏതായാലും നമുക്കൊരു പോം വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ ഇത് ഒരു ചായയിലൊന്നും ഒതുങ്ങാതെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പോം വഴികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുഹൃത്തുക്കളോ ബന്ധുക്കളോ അതും അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് ചില ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ വേണ്ടി വരും ഞാൻ പോകുന്ന വഴി എങ്ങനെയാന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങോട്ടാണ് ആ വണ്ടി വളക്കുന്നത് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണിക്കും പക്ഷേ മനസ്സിനോ മനസ്സിന് വന്നാൽ നമ്മളൊന്ന് കാണിക്കണം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ചില ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് അറിയും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇപ്പം പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ചില അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചില മാർഗങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വയം പരീക്ഷിക്കാൻ നേരത്തെ ശ്രീദേവി പറഞ്ഞ പോലെ സുഹൃത്തുക്കളോട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് ബന്ധുക്കളോട് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതാണ് ശരീരത്തിന്റെ അസുഖത്തിനെ പരിഗണിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സും മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സങ്കീർണ തലങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നതാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും എവിടെയാണ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ അറിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് മനസ്സ് കൂടെ പോകുന്നത് ഒരു യന്ത്രത്തിന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന മനസ്സിനെ അതിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനെയും നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് അത് അത്യാവശ്യമാണ് അത് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം എല്ലാ വർഷവും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഒക്ടോബർ പത്ത് ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിവസം നാളെ അല്ലെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒക്ടോബർ പത്താം തീയതി ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്കും മനസ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിന്റെ വിവിധ ഭാവങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ലൈവ് മോർണിംഗ് ചാറ്റ് ഷോയിലൂടെ ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാം റിയൽ എഫ് എം ഷോ 3.6 real fm ഒരു ആൾക്ക് മാനസിക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അല്ല അതേത് രോഗത്തിനും ഓരോരോ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ പനി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടുണ്ടേ തൊട്ട് നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ പറയും ആ പനി ഉണ്ട് അല്ലെ അല്ലെ ബോഡി പെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയും പനി തന്നെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ശ്രീദേവി പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏതാണ് ലക്ഷണം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല എന്നാലും പൊതുവെ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ശീലങ്ങളിലും ശ്രദ്ധയിലും ഒക്കെ വലിയൊരു ന
അവസാനത്തെ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ അമിതമായ ദേഷ്യവും ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു മാനസിക രോഗ ലക്ഷണമാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും ആദ്യം തന്നെ ഓടുന്ന പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ദേഷ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തതായി വരുന്ന സമയത്താണ് അതിന്റെ അളവ് കൂടുതലാകുന്ന സമയത്താണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് ദേഷ്യം പിടിക്കാത്ത ആരാണുള്ളത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദേഷ്യം വരും ദേഷ്യം ആ ഒരു വികാരത്തിന് നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും വേണം പക്ഷെ ആ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ രീതികളും അതിന്റെ ഒരു ഉയർച്ച താഴ്ചകളുമാണ് മനുഷ്യനെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു രോഗിയാക്കി മാറ്റുന്നത് ഇത് ഞാൻ കേട്ടൊരു കഥയുണ്ട് ഒരു അമ്മ അമ്മയ്ക്കറിയാം വല്ലാത്ത ദേഷ്യമാണ് എനിക്ക് ദേഷ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ അമ്മയ്ക്കറിയാം അപ്പൊ അമ്മ ആദ്യം പറയാറുണ്ട് എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കരുത് അതൊരു അസുഖമാണെന്ന് കൂടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കൂടെ നീ നിൽക്കുന്ന ആരും അത് അസുഖമായിട്ട് പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒരു കുട്ടി ഈ അമ്മയുടെ മകൻ അമ്മേനെ വല്ലാതെ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെയും അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അമ്മയ്ക്ക് ആ ദേഷ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കയ്യിൽ കിട്ടിയത് എന്തോ ഒന്ന് ഇട്ട് അടിച്ചു അടിച്ചത് കുട്ടിന്റെ തലക്കായി പോയി കുട്ടി മരിച്ചു ഇത് ഒരു പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് കുടുംബത്തിലെ ഭർത്താവും മറ്റുള്ളവരും അംഗീകരിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ഒരവസ്ഥ വരില്ല പിന്നീട് സ്വന്തം മകനെയാണ് കൊന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ വിഷമത്തിൽ പിന്നെയും അവസാനം അവർക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടി പക്ഷെ എന്നാലും ഇതൊരു അസുഖമാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉണ്ടായത് മറ്റുള്ള ചർച്ചകളിലും കൂടെയൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇതൊരു അസുഖമാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായത് പലപ്പോഴും നമുക്കൊക്കെ അതെ നമ്മുടെ ദേഷ്യം ഒരു കുട്ടിയുടെ ദൈന്യത ഒരു കുട്ടീനെ ചീത്തറിയാണ് അമ്മ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ കുട്ടീനെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി ആ കുട്ടീനെ ദൈന്യത നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദേഷ്യം അവിടെ നിൽക്കും അല്ലെ അവിടെയാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ ദേഷ്യം കാരണം അല്ലെ അമിതമായ ദേഷ്യം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കോപം ാവാതെ സ്വന്തം മകനെ ഉപദ്രവിച്ച ആളെ കഥയാണ് ഇപ്പം ശ്രീദേവി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം നമ്മളെല്ലാ ഭാഗത്തും നോക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ചിലപ്പം നമ്മൾ ചില ആളുകളോട് പറയും പ്ലീസ് എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കല്ല അല്ലെ എന്നെ വെറുപ്പിക്കരുത് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ പറയുന്ന സംഭവമാണ് ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുക എന്നല്ല എന്നെ വെറുപ്പിക്കല്ലേ വെറുപ്പിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പം കൈ കിട്ടുന്ന എടുത്തെറിയും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം പോയി ഒന്ന് കൊടുക്കും അങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഐ ഇതല്ലെങ്കിലും മറ്റൊരു രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെയൊക്കെ തന്നെ എവിടേക്കോ ഒരു അസ്വസ്ഥത നമ്മളെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം അത് ഒരു ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലാണ് നമ്മളൊരു ശ്രദ്ധ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരാള് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ലാതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇരിക്കും പോലെ എവിടെയോ ആലോചിച്ച് എവിടെയൊക്കെയോ കണ്ണും നട്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വിഷാദം പിടിച്ച് മൂകനായി ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം നേരെ മറിച്ച് അയാള് വളരെ ഉല്ലാസമായി നടക്കുന്ന ഒരാളും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവ വ്യത്യാസത്തിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെയും നമ്മൾ നോക്കണം രണ്ടും നോക്കണം വെറുതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാരണം ഒന്നുമില്ല വേറെ ചില ആളുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ നടന്നൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ വേഗം ശ്രദ്ധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അതേപോലെ ഇപ്പൊ ശ്രീദേവിക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ആകെ വീട്ടിന്നൊക്കെ ദേഷ്യം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ദേഷ്യം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു നടക്കും പണിയെടുക്കുന്നേരം ദേഷ്യം അതായത് ആ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ദേഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് എന്ത് വികാരമാണെങ്കിലോ എത്ര വട്ടായി പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഇങ്ങനെ പറയല്ലോ അതിങ്ങനെ സ്വയം പറഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ടോ അതന്നായി ഈ അങ്ങനെ സ്വയം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു തരം എന്താ പറയാ മാനസികമായ അസ്വസ്ഥങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാവുന്നതാണ് കാരണം അതായത് ഇത് അത് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ നമ്മളത് മ
ചുറ്റും ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് എന്തിനും ഏതിനൊക്കെ ആൾക്ക ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ആ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും ബന്ധുക്കളുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ തീർത്തും ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയാണ് ഞാൻ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ട് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ആ കാരണത്തിന്റെ വ്യക്തത എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ എന്റെ കാര്യം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിഷമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താണ് എന്റെ പ്രയാസം എനിക്കിപ്പോ ശ്രീദേവിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായി എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോ ശ്രീദേവിയുടെ ഭാഗം കൂടി നമ്മൾ കേൾക്കണം ആ ഭാഗം കൂടി അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന ഈ വിഷാദത്തിന്റെ ഒരു കാരണം മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പം എന്നെ പറ്റിയും കൂടെ ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ ചിന്തിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ത്രെഡ് ഒരാള് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോ എന്താണെന്നറിയോ ഞാനിപ്പോ വേറൊരാളോടാണ് ഇത് പോയി പറയുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ കാര്യം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ അവിടെയാണ് അപ്പൊ കേൾക്കുന്ന ആള് മൂന്നാമത്തെ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് എന്തുണ്ടാവില്ല ഇപ്പുറത്തുള്ള എന്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്ണറുടെ ഒരു വിഷയം എന്താന്നുള്ളത് അയാൾ അറിയില്ല അപ്പൊ അയാൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കൾ നല്ല രീതിയിൽ വേണം അതാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ശ്രീ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കേൾക്കുമ്പം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കൊരു വിഷയം ഉണ്ട് ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഞാൻ ശ്രീദേവിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എല്ലാ കാരണങ്ങളും ശ്രീദേവി ചോദിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഒരു സുഹൃത്തിനും ഒരു കൗൺസിലർ ആവാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററുകളും നല്ല നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്ന കൗൺസിലേഴ്സും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടേക്ക് എത്തിക്കാൻ പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സുഹൃത്തുക്കളോ അധ്യാപകരോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളോ ഒക്കെയും ഈ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു സുഹൃത്തിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബന്ധുവിനെയോ ഒന്നും കിട്ടാതെ പോകുമ്പോഴാണ് ഇവർ ആത്മഹത്യയിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വല്ലാതെ കടുത്ത നിരാശയിലേക്ക് പോയി പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർക്ക് നഷ്ടം അവനവന് പോയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇന്ന് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും നൂറില്ലെങ്കിലും ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം എങ്കിലും നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഒരു മാനസികമായ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സമീപിക്കുന്ന രീതികൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റം മാത്രല്ല ഇന്ന് പ്രശ്നം ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരാളും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും ഈ ഭൂലോകത്ത് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ ആ പത്ത് ശതമാനം പ്രശ്നം അവിടെ തീർന്നു ഈ മാനസിക ഈ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒന്റെ ഒരു കണക്ക് പ്രകാരം പത്തിനും പത്തൊമ്പതിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഏഴ് കൗമാരക്കാരിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടാവും എന്നാ പറയുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ബാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് കൗമാരക്കാരാണെന്നാണ് അത് നമുക്ക് സ്കൂൾ സ്കൂൾ തലം അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് തലം നമുക്കും അറിയാം അതൊരു വല്ലാത്തൊരു പ്രായമാണ് അല്ലെ അഡോളസെന്റ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിന്റെയും കൂടെ നടുക്ക് നിൽക്കുന്നതാണ് യുവ ഒരു മുതിർന്ന ആളാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല കുട്ടിയാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഒരുപാട് പഠിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവരുടെ ഒരു മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിരിമുറുക്കങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഹോർമോണിന്റെ ഉൽപാദനം അതുപോലെ അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലം ഈ ഒരു ബയോളജി പ്രകാരം തന്നെ അവർക്ക് ഒരുപാട് മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരുപാട് മാഫിയകളും ലഹരിയും അതുപോലെ മറ്റുള്ള അഡിക്ഷൻ ലഹരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മയക്കുമരുന്നുകളും മദ്യവും മാത്രമല്ല ഫോണും മറ്റുള്ള ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു അഡിക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കുട്ടികളെ എല്ലാം നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ചുറ്റുപാടുകളിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിസരത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കുട്ടികളിലെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഏജ് നിർണായക എന്ന്
ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതും അതേസമയം ആ കുട്ടീനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഉൾമുനയിൽ നിർത്തി നിരീക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല പറയുന്നത് എന്നാലും നമ്മുടെ കുട്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് കാണണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അവൻ്റെ അടുത്ത് സമയം ചെലവഴിക്കാണ് ഇപ്പോൾ തീരെ ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ആ ഒരു കൗമാരക്കാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെടുത്ത് നമ്മൾ സമയം അവർക്ക് വേണ്ടത്ര സമയം നമ്മൾ കൊടുത്ത് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം കൊടുത്താൽ തന്നെ പകരക്കാൻ ഒരുപാട് ഉത്കണ്ഠകളുടെ ഒരു ലോകമാണ് അവർക്ക് ഈ ഒരു പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആവേശത്തിന്റെ സമയം കൂടിയാണ് കാരണം ഇത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് മുമ്പൊരിക്കലും നമ്മൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു പിന്നെ പി ടി എ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുന്ന് അധ്യാപകർ സംസാരിച്ചത് ഇത്തരത്തിൽ ഇവരെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴാണ് ഡൈവേർഷൻ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് അങ്ങനെ ഡൈവേർഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി അത് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് അവരുടെ പഠനത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പഠനത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഘടകമാണ് അപ്പം ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പലതിനെയും പുതുമയോടെ കാണുന്ന ഒരു സമയമാണ് പലതിനോടും ആവേശത്തോടെ കാണുന്ന സമയമാണ് ഉത്സാഹത്തോടെ കാണുന്ന സമയമാണ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ മുതലെടുപ്പിനുള്ള ചുറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ വലവിരിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അസ്വസ്ഥമായ ചിന്തകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയാണ് ആകെ അല്ലെ അതിൽ നിന്നൊരു റിലീഫ് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ചെറിയ 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 ലഹരികളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുന്നത് നമ്മളൊരു അഡിക്ഷന്റെ തുടക്കം അവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ് അതും ഈ ഒരു അമിത ഉത്കണ്ഠയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കാരണം അവരോരുത്തരും പറയുന്ന ആ ഒരു ഫാന്റസി എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്കും അത് അറിഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പിടിയിൽ നിന്നിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു പോരാനും പറ്റുന്നില്ല അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിഷാദം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു എക്സാമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേം എക്സാമിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് വീക്കായി അവിടെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ സമയത്ത് ആ ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ തൊള്ളത്ത് തട്ടി ആശ്വസിപ്പിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും കുറഞ്ഞ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ഗ്രേഡ് ഏതിലാണോ നേടിയത് അതിനെ ഒന്ന് പരിപോഷിപ്പിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പോരായ്മകൾ കണ്ടെത്തി ശരിയാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായി മാറുന്നുണ്ട് ഒരു വിജയം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് നടത്താനെങ്കിലും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും അതെ കുട്ടികളെ പരിഗണിക്കുക അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് വില നൽകുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇനി അഥവാ അവർക്ക് വല്ല മാനസിക പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ സഹായം തേടുന്നതിനും യാതൊരു മടിയും രക്ഷിതാവ് കാണിക്കരുത് ശ്രീ ഒരു കാര്യം നേരത്തെ എന്നോടൊപ്പം സൂചിപ്പിച്ച അതൊക്കെ ആ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് അതായത് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന ആളാണ് ഏ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ പറയാ അസ്വസ്ഥതമാക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ കേട്ടാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ വരുന്ന ആളാണ് ഇത് ശ്രീദേവിക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി രഹസ്യമായിട്ടോ അല്ലെ പരസ്യമായിട്ടോ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ ശ്രീദേവിക്ക് ഒരു ഹരണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്ക് ഉണ്ട് പറഞ്ഞുതരാ അതായത് ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണ് അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും അല്ലെങ്കിൽ ആ ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ആഴ എന്താന്ന് നോക്കാം അത് ഉറക്കം എന്തൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും ആ അയാളെ നല്ലോണം അറിയുന്ന അയാളുടെ എന്തിന് നമ്മൾ പറയില്ലേ അത് അത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് വേറെയുണ്ട് എന്നാൽ ഒരിക്കലും ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവാറില്ല ഇവൻ എന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി വിടാനാണ് ഈ പറയുന്നത് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്നിട്ട് മറ്റ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ആൾക്കാർ പിന്നെ ഇതിൽ അവരെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നിന്നെ പറ്റി അവരെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവനെ എങ്ങനെ ദേഷ്യം കേറ്റാം എന്നുള്ളത് നോക്കി അങ്ങനെ മാക്സിമം അങ്ങോട്ട് കേറ്റും അതായത് മറ്റുള്ളവരെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവൃത്തികളിൽ ശരിക്കും ഇവിടെ ആർക്കാണ് മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോ കാരണം ഇന്നിട്ട് ഇയാളെ അങ്ങോട്ട് മാക്സിമം പിരികേറ്റി അങ്ങ് വിടും എന്നിട്ട് ഇയാൾ മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവനപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് ആ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ പോയി കാണിക്കുന്ന അതൊരു ഓഫീസാണ് അപ
ഒരു കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണം എന്നുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേദനിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കളിയാക്കുക പരസ്യമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവർ വലിയ മാന്യന്മാരാണ് എന്നുള്ളത് ഏ നമ്മൾ വലിയ ആളുകളാണ് അവരെ ഒരു വലിയ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കല്യാണ പരിപാടിയിൽ അല്ലെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഡയലോഗ് ഇടുന്നത് വലിയ ഡയലോഗ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ വലിയ ആളാണ് പക്ഷെ അവർ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അവർക്കല്ല ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്കാണ് സത്യത്തിൽ ആക്ച്വലി പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഒരാളെയും നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ അനാവശ്യമായിട്ട് അധിക്ഷേപിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല അത് ശരിക്കും സത്യസന്ധമായിട്ട് അവരെ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപകടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു അപകടത്തിലേക്ക് ഉന്തിത്തള്ളാതെ അവരെ ആ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ശരിക്കും യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഉള്ള ആരാണ് ആരായാലും ഒരു ഈവൻ ഒരു ഏത് ആളാണെങ്കിലും പാർട്ണർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പം ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ശരി ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ശരി അതുപോലെ ദേഷ്യം ഇപ്പം നേരത്തെ ഇപ്പം പറഞ്ഞ വസ്തു തന്നെ ദേഷ്യത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദേഷ്യം പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്തിനായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പം ഇത്രയും ദേഷ്യം പിടിച്ചത് അങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ തോന്നും നമ്മൾ ആ ആവശ്യത്തിന് ഒരു ആവശ്യമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായിരുന്നു നമുക്ക് അന്നേരം മനസ്സിലാവും പിന്നെ ആ ദേഷ്യത്തിന്റെ ആവേശം അങ്ങനെ കെട്ടടങ്ങിക്കോളൂ അല്ലേ സ്വയം നമുക്കേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ലക്ഷണത്തിൽ പറഞ്ഞതായിരുന്നു അകാരണമായ പേടി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യം അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക അനാരോഗ്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ മാനസിക രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ചില ആളുകൾക്ക് ഉയരങ്ങളെ പേടി ഉണ്ടാവും അല്ലെ പലപ്പോഴും ജോലി വരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഒരു നല്ല ഹൈറ്റിനെ പേടിയുള്ള ഒരാൾക്ക് അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെയാവും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പം ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഉയരത്തിനെ പേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല ഫ്ലൈറ്റിൽ ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ ഉയരങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകൾ അവസ്ഥ ആലോചിച്ചു നോക്കുക അവര് ഇപ്പം പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ ജോലിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നല്ല രീതിയിൽ സെന്ററിംഗ് പണികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും പക്ഷെ വലിയ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ആ പണി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉയരത്തിന് പേടി ചില ആൾക്കാർക്ക് വേറെ ചെറിയ ഇരുട്ടിനെ പേടി അല്ലെ കുട്ടികൾ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഇരുട്ടിനെ എന്താന്ന് വെച്ചില്ലാത്ത പേടി വെള്ളത്തിനെ പേടി അങ്ങനെ തോണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പേടി വെള്ളം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിന് എത്ര പേടിക്കാൻ അറിയില്ല പക്ഷെ വെള്ളത്തിന് പേടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ളതിന് ചില ആൾക്കാർ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആ പേടിക്കുന്നത് എന്താണോ അതിനെ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേടി മാറും അതൊരു സത്യമാണ് അത് ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എന്തൊരു സംഭവമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ആകാശവാണി എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ പേടിച്ചു അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ സംസാരിക്കാനൊക്കെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗമായി മാറി അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള പേടിയെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നിരന്തര പരിശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പേടി മാറും പക്ഷെ പലപ്പോഴും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ അയ്യോ അവനെ ഇരുട്ടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ലേ അവന് ഇരുട്ടത്ത് ഭയങ്കര പേടിയാ പിന്നെ അവൻ ആകെ പേടിച്ച് കറിഞ്ഞ് പിന്നെ ആകെ വയ്യാണ്ടിയാവും ഇതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കുട്ടികളിലാണ് ഈ പേടിനെ മാറ്റേണ്ടത് എന്നാലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ വലിയൊരു മനുഷ്യനായാലും അയാൾക്ക് ഇരുട്ടിനെ പേടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ അവിടെ ആ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിലും ഒക്കെ ആകെ നാണം കിട്ടു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ലേ ഇതില്ലേ ഇപ്പം ചില ആളുകൾക്ക് ഇപ്പം വലിയ ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കുറെയൊക്കെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് മുമ്പൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി പണി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് പാട്ട് പാടി വരുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളുണ്ട് ഏ എന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഇരുട്ടിന് പേടിയായത് കൊണ്ടല്ലേ ചിലപ്പോൾ അന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ള പല കഥകളും വെച്ചിട്ടും പല സ്ഥലത്തും ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാവാം പക്ഷേ ഇപ്പം സംഭവിക
ഹൃദയം തുറന്ന ഒരാൾ അഭിനന്ദിക്കാൻ അയാളെ പ്രശംസിക്കാൻ അംഗീകരിക്കാൻ നമ്മളെ മനസ്സ് സമ്മതിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നേരെ മറിച്ച് നേരെ മറിച്ച് മറ്റേ ആള് പരാജയമാണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്റെ വിജയമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരിക്കും ഇത് പറയുമ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരാളെ മാനസിക അസ്വസ്ഥത്തിലേക്ക് തള്ളി വിടാൻ എളുപ്പമാണ് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലും പക്ഷെ അവരെ ഒന്ന് പിടിച്ച് കര കയറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അത് സമൂഹത്തിനായാലും അയാളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കായാലും സുഹൃത്തുക്കൾക്കായാലും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കായാലും ഒക്കെ അയാളെ പിടിച്ച് അവര് താഴെന്ന് അയാളെ എണീപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെ റിയൽ എഫ് എം ഷോ പലപ്പോഴും സ്വഭാവ വൈകല്യം ഒരു മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക രോഗാവസ്ഥയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാറില്ല അല്ലെ പല ഞാൻ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കുസൃതികൾ ഉണ്ടാവും ചെറിയ കാര്യ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അത് നമ്മൾ കുസൃതിയായിട്ട് കാണുകയും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറാതെ ഉദാഹരണത്തിനൊപ്പം ചില ജീവികളെ പൂച്ചേനെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുന്ന കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് തന്നെ അതിനെ വിലക്കണം ശരിക്കും അനാവശ്യമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുകയും അവരുടെ ഒരു സങ്കടം കാണുമ്പോൾ ചിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയൊരു വൈകല്യാണ് അത് ആ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അതിനെ നിർത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാണുന്ന പല ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾക്കും ചെറുപ്രായത്തിൽ ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ അറിയാം ഓ ഭയങ്കര വികൃതിയാണ് ഭയങ്കര പൊട്ടിത്തെറുപ്പാണ് ഈ പൊട്ടിത്തെറുപ്പ് അവസാനം പല സമയങ്ങളായിട്ട് പല സമയങ്ങളിൽ പിന്നീട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോഴാണ് വലിയ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് വലിയത് വലിയ പൊട്ടിത്തെറി ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അത് ചെയ്യരുതെന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെ മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം അത് ജീവനുള്ള വസ്തുവാണ് അതിന് വേദന ഉണ്ടാകുമെന്നും കൃത്യമായിട്ട് പറയണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റ് കൂട്ടുകാരടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമില്ലാതെ ഉപദ്രവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക ദേഷ്യപ്പെടുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അത് പാടില്ല നിങ്ങൾ അനിയനാണ് അല്ലെ അനിയത്തിയാണ് അതിൽ സുഹൃത്താണ് എന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബോധം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടികൾ കാണുന്നൊരു കാര്യമാണ് സ്വയം വേദനിപ്പിക്കുക അല്ലെ അതും അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയതാകുമ്പോഴും ഇത് വീണ്ടും അപകടത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് സ്വയം വേദനിപ്പിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഒരു സ്വഭാവ വൈകല്യാണെന്ന് ആദ്യം രക്ഷിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തണം ചിലപ്പോ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം വേറൊരാളെ നമ്മള് ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന നല്ലതാണ് ഇന്ന് അല്ല ഇന്നൊക്കെ സ്കൂളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് പരിഹരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ പല സ്കൂളുകളിലും കൗൺസിലിംഗ് വഴി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഇതിൽ പലപ്പോഴും അതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ കുറെ കുറച്ച് ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു പരിധി പ്രായം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറും എന്നിട്ട് പറയും പിന്നീട് നമ്മൾ തന്നെ കേൾക്കാറുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ഭയങ്കര ഇതായി നീ ഭയങ്കര പറഞ്ഞാലും സരിക്കൂല ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കേൾക്കൂല പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പിന്നീട് നല്ല രീതിയിൽ ആയി മാറാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് പിന്നീട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ടിനനുസരിച്ചാണ് അവർ മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിത അനുഭവത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുന്നത് പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കോളുന്നില്ല അപ്പൊ കിട്ടേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് റിയൽ എഫ് എം ഷോ അപ്പൊ പല രീതിയിലുള്ള വിഷാദങ്ങൾ അല്ലെ വിഷാദത്തിന് നിരാശ അല്ലെ കോപം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനസികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പം പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളെ നേരത്തെ കണ്ടറിയ വിദഗ്ധരായ കൗൺസിലേഴ്സിനെ കൊണ്ട് അത് പരിഹാരങ്ങൾ നേടുക അല്ലെ ഡോക്ടർമാരെ കാണുക ഇപ്പോൾ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്ന ഇന്നൊക്കെ തന്നെ പല ഇന്ന് മുമ്പത്തെ പോലെ ഒന്നല്ല ഇന്നതൊരു ഒരു വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ നിലനിർത്തുന്നു സംരക്ഷിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മനസ്സിന്റെ ആരോഗ്യവും അതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് സഹായങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു വ്യാജന്മാരും മറ്റുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അതൊന്നുമില്ല ഒരു കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് ഒരു കരിയർ ആയിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് സ്വാസ്ഥ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാ
सिक्स रियल एफ एम